und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Fair News Aktuell. Auch heute gibt es wieder viele spannende Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährhäfen und Fährverbindungen. Unter anderem geht es um die Bestellung autonomer Fähren, eine Schiffskollision vor der niederländischen Küste und umfangreiche Flottenerneuerungen bei Mobi und BC Ferries. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Neue autonome Fähren für Stockholmer Scheren Die Holland Shipyard Group hat am 4. Oktober 2022 einen Vertrag mit Trafikwerke Sweden unterzeichnet. Der Vertrag beinhaltet zwei elektrische Doppelentfernen, die auf dem Autonomie-Level 2 betrieben werden, mit einer Option auf zwei weitere Fähren. Die Fähren werden von einer Zentrale aus ferngesteuert. Jedoch wird sich auch weiterhin eine Crew an Bord befinden, die jederzeit eingreifen kann. Diese Zentrale wird sich in Stockholm befinden. Die Fähren werden eine Länge von 86 Metern und eine Breite von 14,24 Metern aufweisen. Ungefähr 60 Fahrzeuge sollen auf dem Ladedeck Platz finden. Am 4. Oktober wurde zunächst der erste Vertrag unterzeichnet, der neben der Lieferung der ersten zwei Fähren zusätzlich vier Automooring-Anleger, also automatische Autoverladeanleger und zwei Ladestationen, eine Simulatoranlage und die Fernsteuerungszentrale umfasst. Der Zuschlag für die Holland Shipyard Group umfasst insgesamt die Beschaffung von vier Fähren, acht Autoverladeanlagen, vier Ladestationen und den oben genannten Simulator sowie die Steuerungszentrale. Die Fähren werden am Anleger von Land aus aufgeladen. Dies soll etwa vier Minuten dauern. Die erste dieser Fähren soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Fahrt gehen. Die anderen sollen in gleichmäßigen Intervallen folgen. Die vier Fähren sollen zwischen den Inseln Rindö und Wachholm auf dem sogenannten Wachholmsläden sowie zwischen Jüsterö und dem schwedischen Festland auf dem sogenannten Jüsterö-Läden eingesetzt werden. Was ist eure Meinung zu autonomen Fähren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Scandlines Fähren nun lärmärmer. Als letzte der vier Hybridfähren, die auf der Strecke Puttgarden Rölby verkehren, wurde die Doppelendfähre Prinzess Benedikte vor kurzem mit vier neuen, wesentlich effizienteren und damit energiesparenden Thrustern ausgestattet. Scandlines schließt damit ein 13 Millionen Euro schweres Investitionsprojekt in die Doppelentfernen ab und reduziert zugleich die Umweltwirkungen markant. Das Antriebssystem der Hybridfähre besteht aus vier Thrustern, zwei vorne und zwei hinten. Die gesamte Einheit kann sich um ihre senkrechte Achse drehen und dadurch als Ruder dienen. Die neuen Thruster bewirken einen homogeneren Flow durch das Wasser und verursachen dadurch weniger Lärm und Vibrationen. Reduzierter Unterwasserschall und verminderte Vibrationen können die Bedingungen für den Reichtum an maritimem Leben in der fiemann region verbessern, unter anderem für die Schweinswale. Zudem werden durch den homogeneren Flow des Wassers während des Antriebs Emissionen wie CO2 reduziert. Mit Abschluss dieses Projekts haben wir die CO2-Emissionen der Hybridfähren um bis zu 15% reduziert und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Emissionsfreiheit auf der puttgarden rölby route getan. Es freut uns sehr, dass dieser mit einer Verbesserung der Bedingungen für das reiche, maritime Leben in der fehmarn weltregion einhergeht. So Michael guldmann petersen COO bei Scandlines. Hamburger Nahverkehr erhält neue Fähren. Die Hardak hat drei neue Hybridfähren für den Hamburger Nahverkehr bestellt. Die drei Fähren sollen 2024 abgeliefert werden. Sie können sowohl elektrisch als auch mit Diesel angetrieben werden. Außerdem sind die Fähren bereits für einen späteren Einsatz von Brennstoffzellen vorbereitet. Sie werden 32 Meter lang sein und eine Kapazität von 250 Passagieren haben. Die neuen Schiffe sollen auf den beiden Linien 62 zwischen St. Pauli Landungsbrücken, Altona Fischmarkt, Dockland Fischereihafen, Neumühlen Museumshafen, Bubenday Ufer und Finkenwerder und auf der Linie 72 zwischen St. Pauli Landungsbrücken, Arningstraße und der Elbphilharmonie eingesetzt werden. Schiffskollision vor der niederländischen Küste Am Morgen des 21. Oktober 2022 kam es vor der niederländischen Insel Terschelling zu einer Kollision zwischen der Personenfähre Tiger und dem Wassertaxi Stormlooper. Dabei wurde die Fähre beschädigt 
erreichte jedoch aus eigener Kraft den Hafen Harlingen. Jedoch sank das Wassertaxi unmittelbar nach der Kollision. Mindestens zwei Menschen starben, zwei weitere, darunter ein zwölfjähriger Junge, werden Stand 24. Oktober 2022 nach wie vor vermisst. Allerdings besteht laut Rettern keine Hoffnung mehr. Die Unglücksursache ist noch unklar. Amorella an Corsica Ferries übergeben Am Abend des 13. Oktober ist die ehemalige Viking Line Fähre Amorella an ihren neuen Eigner Corsica Ferries übergeben worden. Die Fähre wird in Mega Victoria umbenannt werden und erhält gerade bei Zinkhaf Ship Repair and Dry Docking ihren neuen Anstrich, ehe sie anschließend in die Flotte und in das Routennetzwerk von Corsica Ferries integriert wird. Bereits in der August-Ausgabe Fairnews aktuell haben wir vom Verkauf der Amorella berichtet. Gerne kannst du auch dort nochmal reinschauen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Grimaldi Lines eröffnet neue Route nach Sizilien. Am 17. Oktober 2022 eröffnete Grimaldi Lines eine neue Route zwischen Neapel an der Westküste des italienischen Festlandes und Palermo auf der italienischen Insel Sizilien. Die Route wird von der Cruise Ausonia bedient, die 2002 als Superfast 7 für Superfast Ferries gebaut und 2018 an Grimaldi Lines verkauft wurde. Sie hat eine Länge von ca. 200 Metern, eine Breite von 25 Metern und eine Reisegeschwindigkeit von 19 Knoten. 2350 Lademeter stehen zur Verfügung sowie 198 Kabinen. Das Schiff hat insgesamt eine Kapazität von 1821 Passagieren. Diese der Website von Grimaldi Lines entnommenen Angaben unterscheiden sich mitunter stark von denen aus den einschlägigen Nachschlagewerken und selbst von denen der Grimaldi eigenen Pressemitteilung, sodass wir hier keine hundertprozentige Gewähr zur Richtigkeit der Angaben machen können. Wisst ihr, ob es bei Grimaldi Lines in Vorbereitung des Einsatzes der Cruise Ausonia einen Umbau gab? Schreibt dies doch gerne in die Kommentare. Die Cruise Ausonia bedient die neue Route jeweils montags, mittwochs und freitags ab Palermo, dienstags, donnerstags und samstags ab Neapel. Die Abfahrtzeit ist stets um 12.30 Uhr, die Überfahrt soll ungefähr 10 Stunden dauern. Die Route erfolgt in Konkurrenz zu GNV und Tirrenia. Aufschwimmen des Sirema Neubau Die türkische Werft Zephin Shipyard hat die Nerea für Sirema aufschwimmen lassen. Die Fähre wurde am 1. Februar letzten Jahres offiziell von Caronte e Tourist für Sirema bestellt und soll im Frühling 2023 in Dienst gehen. Eingesetzt werden soll die Fähre zwischen Milazzo auf der italienischen Insel Sizilien und den umliegenden kleinen äolischen Inseln. Die Fähre hat eine Länge von 110 Metern und eine Breite von 20 Metern. 800 Passagiere sollen ebenso transportiert werden können wie 110 Pkw auf 420 Spurmeter. Für den Schiffsentwurf ist das italienische Unternehmen Naos Ship and Boat Design verantwortlich, das unter anderem die erfolgreiche Visentini-Klasse entworfen hat und nach wie vor neuere Varianten dieser Klasse entwirft. So haben wir zum Beispiel in der September-Ausgabe von Fairnews aktuell schon über den Neubau für Corsica Linea namens Aga Leotta berichtet, welcher die derzeit neueste Version der Visentini-Klasse ist. In der August-Ausgabe ging es unter anderem auch um einen Visentini-Neubau für Pole Ferries, der ab 2024 in Fahrt gehen soll. Schaut also gerne nochmal in den jeweiligen Ausgaben vorbei, wenn ihr mehr über die neue Visentini-Klasse erfahren möchtet. Den Link zu beiden Ausgaben findet ihr in der Infobox und in der Videobeschreibung. Die Nerea kann sowohl mit LNG als auch mit Diesel angetrieben werden. Insgesamt könnten bis zu fünf weitere Neubauten folgen. Morbi kündigt umfangreiche Flottenerneuerungen an. Auf einer von der Italian Ship Owners Association as Cemetery organisierten Konferenz in Livorno kündigte der CEO der italienischen Reederei Morbi, Achille Honorato, ein umfangreiches Projekt zur Instandsetzung und Erneuerung der Flotte an. Gegenüber der Online-Zeitung The Ferry Shipping News teilte er mit, Morbi bereitet einen Investitionsplan für die Modernisierung einiger Schiffe der Flotte vor. Auch wird der Bau neuer Schiffe für die Tochterreederei Torremar 
in Erwägung gezogen. Die italienische Regierung hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die auf dem inneritalienischen Markt eingesetzte Tonnage zu erneuern. Die Hälfte des aus dem EU-Next-Gen-Programm zur Verfügung gestellten Geldes soll in Neubauten, die andere Hälfte in Renovierungen fließen. In der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres sollen außerdem die beiden Neubauten Mobby Fantasy und Mobby Magic auf der Route zwischen Divorno auf dem italienischen Festland und Olbia auf der italienischen Insel Sardinien in Dienst gehen. Beide Fähren können 2500 Passagiere transportieren, haben 3765 Spurmeter für Fahrzeuge, bei einer Länge von 237 Metern und einer Breite von 32 Metern. Damit gehören sie zu den größten Fähren der Welt. Neue alte Smyrna di Levante Die griechische Reederei Levante Ferries verbindet seit dem 10. Oktober 2022 mit der Smyrna di Levante, die griechische Hafenstadt Thessaloniki, mit dem türkischen Izmir. Die Fähre ist 158,35 Meter lang und 21,6 Meter breit. Seit 2019 gehört die Fähre der Reederei Levante Ferries und wurde umfangreich umgebaut und modernisiert. Sie bietet nun Platz für 950 Passagiere, 430 Pkw oder 58 Lkw. Die Fahrzeit wird auf 14 Stunden bei einer Geschwindigkeit von 18 bis 19 Knoten angerechnet. Jeweils montags, mittwochs und freitags verkehrt die Fähre ab Thessaloniki um 19 Uhr mit Ankunft in Izmir um 9 Uhr am Folgetag. Retour geht es ab Izmir jeweils dienstags, donnerstags und samstags mit denselben Abfahrts- und Ankunftszeiten. Da die Linie derzeit besonders viel Aufmerksamkeit von griechischen und türkischen Medien bekommt, wollen auch wir das Schiff noch einmal näher beleuchten. Daher wird es bereits nächsten Freitag mit einer weiteren Folge Fernews Spotlight insbesondere auch Einblicke vom neu gestalteten Innenleben des Minder die Levante geben und das kann sich wahrlich sehen lassen. Schaltet also gerne auch nächsten Freitag wieder ein. Olympus steht wieder zum Verkauf. Bereits in der August-Ausgabe berichteten wir von der Rückkehr der Prevelis der Arnic Lines auf die Routen Piraeus, Sizia, Kasos, Karpatos, Diafani, Halkirodos und Piraeus, Santorini, Anafi. Ursprünglich sollten diese Routen jedoch von der Olympus befahren werden, welche die Arnic Lines von Sea Speed Ferries erwerben wollte. Der Einsatz war ab dem 22. Juli 2022 geplant. Jedoch verkehrt die Prevelis weiterhin auf den genannten Routen und die Olympus liegt nun wieder auf und steht erneut zum Verkauf. SeaJets bekommt Zuwachs Bleiben wir in Griechenland. Die Reederei SeaJets, die eine große Flotte an Schnellfähren zwischen den griechischen Inseln betreibt, hat einen weiteren Highspeed-Katamaran in ihre Flotte aufgenommen. Die ehemalige HSC Croatia Jet wird als HSC Speedjet nun für die griechische Reederei verkehren. Die Fähre wurde 1996 unter dem Namen HSC Felix von der für ihre Highspeed-Fähren berühmten australischen Werft Orstel gebaut und verkehrte zuletzt unter dem Namen Croatia Jet in Venezuela. Nachdem sie nun an Sea Jets verkauft wurde, startete die Fähre am 9. Oktober, gezogen von einem Schlepper, ihre Reise zum wichtigsten griechischen Hafen Piraeus. Das Schiff ist derzeit für 650 Passagiere und 156 Pkw ausgelegt. Die ca. 83 Meter lange und 23 Meter breite Fähre bringt es auf bis zu 40 Knoten. Ob die Fähre ein derzeitiges Schiff der Flotte ersetzen wird, ist noch nicht bekannt. Auch bleibt abzuwarten, auf welcher Strecke die Fähre eingesetzt wird. Das Schiff wird auf jeden Fall die 19. Fähre der Flotte werden. Eines ihrer Schwesterschiffe, die HSC Powerjet, ist ebenfalls Teil der SeaJets Flotte. Diese dürfte vielen noch als HSC Delfin der TT-Line ein Begriff sein, als sie von 1996 bis 2005 zwischen Rostock und Trelleborg eingesetzt wurde. Die Sea Ferries plant umfangreichen Ausbau. Die Sea Ferries, kurz für British Columbia Ferries, verbindet seit 1960 die zahlreichen Inseln und abgelegenen Orte British Columbias im Westen Kanadas 
mit den wichtigen Knotenpunkten und dem nordamerikanischen Festland. Seit der Gründung ist das Streckennetz und die Flotte stetig angewachsen. Das Netz umfasst derzeit 25 Routen, auf denen 39 Fähren jährlich 20 Millionen Passagiere und 8 Millionen Fahrzeuge transportieren. Damit ist die Fährgesellschaft eine der größten weltweit und ein äußerst wichtiger Bestandteil des lokalen Verkehrsnetzes, um durch die zerklüpfte Landschaft mit vielen Buchten und entlegenen Orten von A nach B zu gelangen. Nun wurde dem BC Ferries Commissioner der Performance Term 6, kurz PT6, vorgelegt, welcher einen umfangreichen Bericht der Leistungen von BC Ferries in den letzten Jahren darstellt, insbesondere aus der Pandemiezeit. Wer sich genauer mit den Statistiken und Zahlen auseinandersetzen will, kann sich den 163-seitigen PT6 auch selbst einmal näher anschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Im Rahmen des PT6 ist ein auf den enthaltenen Daten basierender 12-Jahresplan entstanden, welcher den Neubau und die Modernisierung von Schiffen, Terminals und Hafenanlagen sowie IT-Systemen beinhaltet. Unter anderem ist der Bau von sieben neuen großen Fährschiffen geplant, durch die sechs ältere Schiffe ersetzt werden sollen und eines als Flottenzuwachs dient. Außerdem sollen vier weitere Fähren der kleineren Island-Klasse dazukommen, um mehr Kapazität auf den Inter-Island-Routen zu ermöglichen. Hier ist bereits bekannt, dass zwei dieser Neubauten auf der Route zwischen Crofton und Salt Spring Island eingesetzt werden sollen, eine weitere Fähre zwischen Quadra Island und Cord Island und der vierte Neubau soll als Ergänzungs- und Ersatzfähre dienen, um bei Bedarf von zusätzlichen Kapazitäten auf besonders stark ausgelasteten Strecken oder dem Ausfall einer anderen Fähre flexibel zu sein. Außerdem sollen auf einigen Routen die Anzahl an Abfahrten erhöht werden, sowie Schiffe auf diversen Routen getauscht oder ersetzt werden. Wer sich auch darüber noch einmal einen genaueren Überblick verschaffen will, findet den News Release von BC Ferries zu diesem Plan auch in der Videobeschreibung. Die Umsetzbarkeit und das benötigte Kapital sollen zunächst umfangreich geprüft werden. Fernews bekommt Zuwachs In den letzten Wochen hat sich im Hintergrund einiges bei Fernews getan. Neben der Erstellung einer eigenen Facebook-Seite der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung, wurde Erik Wulff zum 1. Oktober 2022 offizielles Mitglied der Fairnews Redaktion. Zuvor hatte er sich bereits um unseren Discord-Server gekümmert und interessante und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Diese Unterstützung haben wir nun ausgeweitet, sodass ihr sein Werk bereits in diesem Video erleben durftet. Erik hat für dieses Video einen Großteil der Recherche übernommen und große Teile des Skriptes verfasst. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal dafür. In Zukunft werdet ihr ihn auch zu hören bekommen. Wenn alles gut läuft, sogar bereits in der nächsten Ausgabe Fernius aktuell, Ende November. Und auch bei der dritten Neuigkeit hatte Erik seine Finger maßgeblich mit im Spiel. Das Skript zum neuen Format Fernius Spotlight wurde maßgeblich von ihm mit erarbeitet. In dem neuen Format werdet ihr in den nächsten Monaten immer wieder spannende Fähren näher vorgestellt bekommen. Wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, welche Fähre wir uns unbedingt mal anschauen sollten, schreibt dies gerne in die Kommentare, dann schauen wir, inwiefern sich das für uns umsetzen lässt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Carsten Watzack, Inhaber des YouTube-Kanals Just Ferries, bedanken, der uns freundlicherweise sein umfangreiches Videomaterial von Fährschiffen zur Untermalung unserer Beiträge zur Verfügung stellt. Auch möchten wir uns ganz herzlich bei Levante Ferries bedanken, die uns nicht nur die Erlaubnis für die Benutzung von Videomaterial von ihrem YouTube-Kanal zur Vorstellung der neuen Männer die Levante gegeben haben, sondern auch einen ganzen Ordner an hochwertigen Innen- und Außenaufnahmen ihrer neuen Fähre zur freien Verfügung gesendet haben. Um es auf Griechisch zu sagen, Sas Efraris Tume Levante Ferries. Das war es nun mit der Oktoberausgabe Fair News aktuell. Heute waren wieder eine Menge interessanter Sachen dabei. Ich hoffe, Du hast etwas für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann lass gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Hier rechts kannst du nun noch die erste Ausgabe Fairnews Spotlight angucken, in der es um die letzte deutsche Eisenbahnfähre, die Mecklenburg-Vorpommern geht. Viel Spaß dabei und bis bald!